А сегодня я расскажу о том, как я делал кладку газобетона в уровне плит. Это нулевой ряд второго этажа. Он очень важен, потому что он будет являться основанием для стен второго этажа. Приветствую всех зрителей канала. В одном из прошлых видео я рассказывал, как я замерял перепады высот с помощью лазерного китайского уровня. Весь второй этаж у меня заставлен сейчас пачками с газобетоном, но это не помешало мне провести измерение. Подробнее можно посмотреть видео, ссылку я оставлю в описании. Итак, что я имею? Я имею плиты, уложенные на армопояс. И сверху плит сейчас лежат пачки с газобетоном. Теперь мне нужно сделать ряд уровней этих плит. С одной стороны будут ложиться блоки без подрезки шириной 300 мм, а с другой стороны, где плиты опираются на армопояс и часть габарита забирают на себя, мне нужно будет делать кладку блоками 100 мм. Также две стены у меня получаются комбинированные, там есть участки, где опирание есть и участки, где его нет. Где нет, буду использовать блоки 300 мм, где есть 100 Блоков по 100 мм у меня в запасе не оказалось, заранее я не предусмотрел, что они мне понадобятся. И поэтому я, чтобы не покупать их заново, решил сделать из того, что у меня есть. А есть у меня блоки по 300 мм. И в одном из прошлых видео я показал, как я их распиливал. Скажу только, что использовал я для этого сабельную пилу, угольник и длинный уровень. Ну а также щетку, чтобы все зачищать потом от пыли. Ссылка находится в описании, если интересно, переходите. Ходите, и там все будет подробно расписано. Подготовка и зачистка основания является важным этапом и его нужно обязательно выполнить. От этого зависит вся прочность складки в будущем, потому что если укладывать раствор на пыльно неподготовленное основание, то прочность сцепления будет гораздо ниже и хуже. Поэтому я зачищаю поверхность армопояса и поверхность блоков от наплывов, от лишней монтажной пены и от кусочков, которые ненадежно для работы, я использую Пользую свой любимый маленький спатель пуст. Он мне очень часто пригождается практически везде, и я стараюсь всегда держать его под рукой. Незапененные торцы гли оказались очень пыльными и грязными, и для того, чтобы их в дальнейшем запенить, я сейчас вычищаю всю грязь и всю пыль оттуда. Если сейчас всю эту грязь, весь этот зрительный мусор оттуда не достать, то он останется там навсегда. Для того, чтобы нормально сделать сейчас здесь кладку газобетона, вот эти блоки мне нужно будет убрать вот сюда, иначе я не смогу подлезть и нормально здесь работать. Нужно обеспечить себе удобный доступ везде. И с этой стороны точно так же. Вот эти вот блоки лежат очень близко к краю и не дают мне нормально подойти и не дают мне делать кладку. И их тоже нужно будет отсюда убрать. Вообще очень важно правильно организовать весь рабочий процесс. Сделать так, чтобы все перемещения были безопасными и удобными. Потому что если так не сделать, то работа будет идти, во-первых, как минимум медленнее, а во-вторых, можно получить какие-то неожиданные непредвиденные травмы, которые надолго прекратят всю стройку. Убрав две пачки с газобетоном, я заметил, что между пачек до сих пор остался лед, очень много льда. Это при том, что по ночам и днем уже давно плюсовая температура, но лед все равно здесь не растает. Это говорит о том, что у газобетона очень хорошая теплоэффективность, он очень хорошо удерживает температуру. Надеюсь, что то, как сейчас газобетон защищает лед от тепла, потом будет защищать меня от холода. Я правда был очень удивлен, когда увидел здесь этот лед, его здесь очень много. Работать на стройке в таком живописном природном месте очень приятно. Вот даже какая-то птаха ко мне прилетела помогать мне на стройке. Работая и строя дом, я просто отдыхаю здесь душой. Вот наконец-то все подготовительные работы закончены, настало время делать раствор. В первую очередь для этого мне понадобится мой старый добрый китайский перфоратор. Я использую его вместе с насадкой, также лопата, без лопаты не обойтись, чем еще накидывать песок. В одном из прошлых видео я показывал, как я делал запуск скважины весной, и вот теперь у меня есть вода, теперь я не связан по рукам и ногам. Делаем аккуратный надрез. Далее я насыпаю в ведро песок, цемент, наливаю воду, все это аккуратно перемешиваю. Консистенция раствора у меня 1 трем. Это достаточно прочный кладочный раствор. 
Раствор я делаю вот такой вот консистенции. Не сильно густая, не сильно жидкая, но при этом довольно-таки пластичная. С таким вот раствором мне больше всего нравится работать. Так, повторюсь, начинаю кладку я с самого высокого угла по измерению. Это я делаю для того, чтобы потом, когда я буду остальные блоки ложить, чтобы не получилась ситуация, когда мне нужно по высоте блок подрезать. Кладку нулевого ряда второго этажа я веду по технологии нулевого шва. Что это означает? Это значит, что между блоками вертикальный шов я не кладу ни раствор, ни клей для газобетона. При кладке я, как всегда, стараюсь более красивую сторону класть наружу дома, а все косяки газобетона, чтобы попадали внутрь. При кладке первого блока я стараюсь сделать так, чтобы слой раствора получился не менее 1 см. Оптимально 1-1,5 см. А теперь пришла очередь маленько попенить. Это клей для кладки. Сейчас покажу, зачем он мне пригодится. Блоки я вот поставил на раствор. Вот они они. Все хорошо. Слой где-то полтора сантиметра. Но в стыках вот здесь есть вот здесь ничего нет сейчас они просто как бы плотно прислоненные друг к другу кладка с нулевым швом называемо вот сейчас вот здесь вот здесь я буду проходить клей пеной клей для кладки вот она. брал в леруа не титан, конечно, но тоже, я думаю, пойдет. Почти до самого дна нужно там хватать. Такую вот интересную технику кладки мне подсказали технологи из завода Сибит. Но насколько она жизненная, время покажет по всему расширение хорошее это и нам в этом месте из-за опирания плиты у меня блок один неровно встал и поэтому вот здесь появилась щель в этом месте я еще буду снаружи пенить на второй стене я делаю кладку уже с сотыми блоками потому что по этой стене идет опирание и кладку сотых блоков мне получается делать проще потому что сами блоки легче и проще контролировать их положение в пространстве как всегда перекладкой я обеспыливаю поверхность смачиваю ее также обеспыливаю смачиваю поверхность на самом блоке, чтобы лучше была адгезия. Раствор наношу с помощью кельна, он же мастеров. Дальше беру блок и ставлю его на раствор. С помощью киянки подгоняю все это под уровень и перехожу к следующему блоку. Вкладки внешней стены я использую блоки, которые при отрезании 300 блока были внешними. Внутреннюю часть я буду использовать на внутренних стенах. Делаю я это потому, что на внешних сторонах остаются смарт лок пазы и их я буду запенивать прикладки блоков. В следующей стены у меня возникли некоторые неприятности. Оказалось, что блок, даже вплотную примкнувший к стене, маленько выступает наружу за уровень стены. И мне пришлось забивать сплит наплывы с помощью молотка. Но и это не всегда помогало и получилось так, что некоторые блоки действительно остались выступать за плоскость стены. Где-то это был там миллиметр, а где-то и 5, 7, 8. И этот момент оказался очень неприятным для меня. Как я с этим справился, я расскажу в одном из следующих видео. Не буду сейчас на этом останавливаться, поэтому подписывайтесь, нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить выход новых видео. 
хочу заметить, что кладку этого ряда я делал без причалки, потому что здесь было неудобно вначале выставлять угловые блоки, а потом заполнять пространство между ними. Это не было для меня в новинку, потому что первые ряды первого этажа я клал вообще без причалки, но тем не менее, привыкнув работать с натянутой ниткой, пришлось маленько перестраиваться. Я очень тщательно перепроверяю все плоскости с помощью уровня. Промежуточный контроль я вел не только с помощью пузырькового уровня, но и с помощью лазерного уровня. Это я делал для того, чтобы перепроверить свой пузырьковый, чтобы вдруг он не начал мне неожиданно врать, чтобы потом не казалось, что у меня уже накопилась какая-то погрешность. Как говорится, береженного Бог бережет. Я не собираюсь затягивать это видео, поэтому все, что происходило дальше, я расскажу в одном из следующих видео. А на сегодня я прощаюсь со всеми, всем строительных успехов, до свидания, до новых видео.